நாடி நீ வாடி இது நான் சொல்லல ஏ பி ரஸ்மின் சொல்லியிருக்கிறாரு வாங்க அடுத்த கமெண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷன் கலவரம் செக்மெண்ட்ல அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சது சது சொல்லியிருக்காரு அதுவும் ஆய அடுத்தவன் ஆயிரம் சொல்லுவான் அதெல்லாம் கண்டுக்காம வாழை பழகணும் மக்கா சூப்பர் சிஸ்டர்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மட வழியில் ஒரு நாலு பேரை நம்ம மாற்றிக்கிட்டு வரோம் நாடியால பார்ப்போம் அடுத்த கமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேவலமான மூஞ்சி கேவலமான ஒரு மூஞ்சி பாதி வாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ப்ரோ எத்தனை தர ப்ரோ சொல்கிறது என் வாய் எதுவும் பாதி மாதிரியாக இருக்குது இதுக்கு முதல்ல நீங்கள் வாய்கள் பார்த்தது இல்லை அதோடு நீங்கள் பாடி ஷேப்பிங் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ முதலாவது அதை படிச்சுக்கோங்க இது சொல்லியிருக்கிறது வந்து ரெசா நிசர்தீன் அதையும் நாங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆசிர் அப்துல் காதர் சொல்லியிருக்காரு குட் பாய்ஸ் யூர் அன் அமேசிங் ஹோஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் யூர் ஃபியூச்சர் ஐயோ தேங்க்யூ அடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலக்ஷன் நாகரட்னம் உங்களோட பேரை நான் கொஞ்சம் தலை ஸ்ரீலங்கன்னு வாசிட்டேன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வேல்யூ அஃபோர்ட் பிராண்டட் க்ளோத்திங் பிசைட்ஸ் ஐ ஹேவ் ஒன் ஆர் டூ இன் மை பாட் ரோப் பிகாஸ் அ நார்மல் டீ அண்ட் ட்ரௌசர் அக்காம்ப்ளிஷஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் இஃப் யூ லைக் இட் யூ வேர் இட் எனி ஒன் இஸ் நோ ஒன் டு ஜட்ஜ் ஸோ ஐ வாண்ட் இட் ஐ கட் இட் ஐ லைக் இட் ஐ வேர் இட் மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் வாங்க இப்போ இருக்குள்ள போய் ஹலோ ஹாய் வணக்கம் நாடி விவர் ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன கதை டாபிக்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஒன்று தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உமனுக்கும் என்ஜினியரிங்க்கும் ரொம்ப நிறைய தூரம் இருக்கு அதாவது ஒரு கேர்ளுக்கு என்ஜினியரிங் செய்ய முடியுமா எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா என்னடா இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கீங்க எத்தனையோ பேர் இன்ஜினியரிங்கா இருக்கு என்ஜினியர்ஸா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னா உண்மையை பார்க்க போனா வந்து ஒரு பதினாறு வயசுக்குள்ள ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள ஏழு வலில் மேட் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கல்விக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாரும் வருவாங்க யோசிப்பாங்க நீ கேர்ள் தானே ஏன் நீ இன்ஜினியரிங் செய்ய போகிற அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுன்னு இருக்குது ஸோ இதை பற்றி கதைக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளோட வந்திருக்காங்க ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியா அக்கா இவங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபீல்டில் ஒரு உமனாக இன்ஜினியரிங்கில் இவங்க வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க வாங்க செக்மெண்ட்குள்ளே போகலாம் சில வயசு செக்மெண்ட்குள்ளே போக முதல்ல எனக்கு ஒரு கதை இருக்குது நான் அந்த கதையை கேட்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேசலாம் சரி ஸோ என்னென்னா ஒரு அப்பாவும் மகனும் காரில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது அப்பா ஒன் த ஸ்பாட் செத்துடுறாரு சேச்சோ எல்லாரும் சேர்ந்து மகன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்போ ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு ஒரு கூப்பிட்டு வாங்கிட்டு <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 ஸோ இது வந்து மாறிட்டு வருதா இப்போ நாங்கள் நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படி இருந்தாலும் லைக் ஸ்ரீலங்காவில் மற்ற பார்ட்ஸ்லேயும் இது வந்து மாறிக்கிட்டு வருதா நாங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம் இந்த விஷயத்தில் மாறிட்டு வருதானா மாறிட்டு வருது நிறைய மாற்றம் இருக்கு கடந்த பத்து இருபது வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது நிறையவே மாறி இருக்கு ஆனால் இல்லாம போயிருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை இன்னுமே ஒரு சோஷியல் பெர்செப்ஷன் ஒன்று இருக்கு தான் அதாவது இப்போ இலங்கை மாதிரியான ஒரு நாட்டில் நாங்கள் அதிகமான பெண்களை வந்து தாதியராக காண்றோம் இல்லைனா ஆசிரியர்களாவோ அல்லது பேங்கர்ஸாவோ பார்க்கறது உண்டு ஆனால் ஒரு பைலட்டாவோ இன்ஜினியராகவோ அல்லது ஒரு ட்ரக் டிரைவராகவோ நாங்கள் வெளியில வரணும் நிறைய கேர்ள்ஸ் இந்த மாதிரியான துறைகளுக்குள்ள வரணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் 
சரி அப்போ இந்த மாதிரி விஷயம் இப்போ எல்லா வாரத்துக்கு முதல்ல வந்து ஆக்கள் வந்து ஆசைப்பட்டு அந்த கேர்ள் வந்து உள்ளுக்கு வரணும் இந்த மாதிரி விஷயம் செய்ய போகும்போது ஸ்டெப்ஸ் வைக்கும் போது வர கமெண்ட்ஸ் என்னது உங்களுக்கு வந்த கமெண்ட்ஸ் என்ன இதை தானே நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க இதான் இதுதான் முக்கியமான கேள்வி நாங்கள் பிறந்ததுலேருந்து சாகிற வரைக்கும் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தா நாங்கள் முன்னேறவே முடியாது அதனால அதை போட்டுவார் போட்டுட்டும் புழுதி வாரி தூற்றுவார் சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்களை எங்களுக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை செய்யறது நல்லது இப்போ நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் வெளிநாடு போகணும்னு நினைக்கும் போது கூட நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது இது சரி வராது கேர்ள்ஸுக்கு சூட்டபிள் இல்லைன்ற மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ஜினியரிங்னா என்ன அந்த வெள்ள தொப்பி போட்டுட்டு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அந்த தூசிக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சிவில் என்ஜினியர் மட்டும்தான் என்ஜினியர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அப்படி இல்லை நிறைய இது இருக்கு அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ கெமிக்கலோ அல்லது ஏரோனட்டிக்கலோ நிறைய துறைகள் இருக்குது ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் நீங்க சமனா இருக்கிறாங்களான்னு கேட்டீங்க இப்ப ஸ்கூல்ல பார்த்தா கூட ஒரு ஆர்ட்ஸ் காமர்ஸ் கிளாஸ்ல நாற்பது பேர் இருக்கிற இடத்துல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வெறும் பத்து பேர் தான் ஆனால் யூனிவர்சிட்டியில இப்போ ஒரு லட்சம் ஆள் நூறு பேர் ஆண்கள் இருந்தாங்க அது ஒரு முப்பது பேர் தான் கேர்ள்ஸா இருக்காங்க இது மெக்கானிக்கலோ சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்ல இது இன்னும் குறைஞ்சு போனா கூட நிறைய பேர் இப்போ டெக்னிக்கல் டிகிரி விட வெளியில வரவங்க அதே துறையில வேலை செய்யறது வந்து சரியான குறை ஸோ இதெல்லாம் மாறணும் இதெல்லாம் மாறணும் அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஒரு நீங்க நீங்க நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறீங்க அங்க கூட இப்போ ஹையர் ரேங்க் போக 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 கேர்ள்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து குறையுது அது ஏன் அது ஒரு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா அப்போ நான் யோசிப்பாங்க வந்து என்ஜினியரிங் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேர்ள்ஸ் இல்லையே நான் எனக்கு கஷ்டமே அப்போ இங்கே நான் இவங்களே செய்ய முடியல நான் எனக்கு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேக் நிறைய <laughs> 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 அது ஒரு பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் எல்லாம் இப்போ நாம் வந்து ஹைப்பத்திட்டிக்கலான விஷயங்கள் எல்லாம் விட்டுருவோம் பாஸ்ட் விட்டுருவோம் ஃபியூச்சரை விட்டுருவோம் ப்ரெசென்ட்டில் ப்ரெசென்ட்டில் ஒரு என்ஜினியரிங் உமனாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனை என்னது இந்த என்ஜினியரிங் துறைக்குள்ளே வர ஒரு உமனுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சவால்கள்னு பார்த்தா இப்போ என்ன சொல்ல எல்லாத்துலேயும் இருக்குது தான் எல்லாத்துலேயும் என்ன நான் இந்த துறையில் பெ உண்மையிலே இருக்கிற ஒரு சவாலாக நான் பார்க்குறது வந்து ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆக்கள் ரோல் மாடல்ஸ் குறைவாக இருக்கிறது வீட்டில் இருக்க சப்போர்ட் சிஸ்டம் குறைவாக இருக்கிறதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதாவது இப்போ நாங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு கோடிங்கோ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்க்கிட் டிசைனோ நான் படிக்க போகிறேன் வைங்க இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கான்ஃபரன்ஸோ டெக் டாக்குக்கு போகிறேன் வைங்களே அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு ஏதோ ஒரு ட்ரபிள் ஷூட்டிங் நடக்குது ஒரு பத்து பேர் இருக்கிற டீமில் நான் இருக்கேன் வைங்களேன் அந்த பத்து பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ தான் கேர்ள்ஸாக இருக்கிறாங்க அதுலேயே நம்ம டீமே அப்படி இப்போ ஒரு சொந்த ஒரு அனுபவத்தில் இருந்து நான் சொல்கிறதுனா இப்போ எனக்கு கீழே ஒரு டீம் இருக்கிறாங்க இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சில வேளை நான் ஒன் கோல் சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கும் ஏன்னா முடிவெடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறதால ஸோ சில வேளைகளில் ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் டவுன்னாலோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஒரு சிஸ்டம் மெயின்டெனன்ஸ்னாலோ இரவு நேரங்களில் கூட அந்த சைட்டுக்கு போக வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் வரலாம் ரொம்பவே குறைவா தான் இப்ப ஆவது அப்ப இப்படியான சின்ன சின்ன சவால்கள் தான் இது நிச்சயமா எல்லாராலையுமே இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>